。俄乌冲突持续多时，关键时间节点，美国总统拜登出访欧洲，参加欧盟七国集团和北约领导人峰会，还顺道出访波兰，试图展现其全球领导力。然而，短短三天内，拜登却多次失言，尴尬连连，甚至非议普京掌权。白宫方面为此不得不被迫澄清这些发言。俄罗斯方面则表示，拜登每次这样的人身侮辱都缩小了俄美关系缓和的机会之窗。上周六，拜登在波兰华沙城堡言辞抨击俄罗斯总统普京，声称这个人不能继续掌权。路透社、美国有线电视新闻网等多家外媒指出，这是拜登对莫斯科言论的一次重大升级。拜登言论引发轩然大波，白宫官员紧急出面否认称，称总统这番话是为了让世界上的民主国家为乌克兰的长期冲突做好准备，而不是寻求俄罗斯的政权变更。另一名白宫官员透露，原本准备的讲话中没有这句话。第二天，拜登又否认了自己之前的说法。当被问及是否呼吁改变俄罗斯的政权时，拜登只说了一个字：“不。” no. 周日，美国驻北约大使朱利安·史密斯替拜登澄清称，拜登的言论是当天见到乌克兰难民后的反应，与改变俄罗斯政权无关。In the moment, I think that was a principled human reaction to the stories that he had heard that day. The U.S. does not have a policy of regime change in Russia. 美国国务卿布林肯当天在访问以色列期间也表示，拜登的观点是普京无权发动战争。但布林肯称，任何关于俄罗斯未来领导权的决定都将取决于俄罗斯人民。As you know, and as you've heard us say repeatedly, we do not have a strategy of regime change. In Russia or anywhere else, for that matter. 与此同时，拜登失言引发共和党人激烈批判。美国参议院外交关系委员会共和党参议员詹姆斯·李斯将拜登的言论称作“可怕的失言”，并表示他希望总统能按照手稿来。Most people who don't deal in the lane of foreign relations don't realize that those nine words that he uttered. Uh, were、uh, would cause、uh, the kind of eruption that they did. It's it's going to cause a huge problem. 一段时间以来，拜登加重了对于普京个人的言论攻击。拜登上周六还在华沙与一些乌克兰难民见面后，对记者称：“普京是屠夫。”美联社称，拜登对普京的谴责带有高度个人化色彩。《华尔街日报》评论称，拜登应该保持沉默，避免公开演讲，尤其是现在的危险时刻，应当避免偏离准备好的文稿。这是他的内心的真。是想法，但是你作为一个国家的领导人，这么去讲，是很不严谨的。因为，呃，更迭其他国家的政权，这属于干涉其他国家的内政，也是不符合联合国宪章的，啊，这是一。第二呢，你这样说呢，也不利于解决乌克兰危机，也不利于改善。美国与俄罗斯的关系，拜登的说法也遭到欧洲盟友的不解。法国总统马克龙周日委婉地警告，如果想通过外交方式解决俄乌冲突，就不能用言语或行动来升级紧张局势。Je pense qu'il faut d'abord être factuel et ensuite en effet tout faire pour ne pas que la situation dérape. Je n'utiliserai pas ce genre de propos parce que je continue de discuter avec le président Poutine. 德国总理舒尔茨接受德国 ARD 电视台采访时也称：“我们都完全同意，政权更迭不是我们共同追求的政治目标。”在周一举行的中国外交部例行记者会上，发言人汪文斌回应相关问题时强调：“对话谈判是解决乌克兰问题的唯一正确途径。当前各方急需做的是缓和局势，速谈止战，而不是激化矛盾。”在回答深圳卫视提出的有关美国对巴以问题两国方案的承诺时，发言人再度就乌克兰问题表态。乌克兰难民值得同情，而来自中东、非洲、拉美等国的难民就不值得同情。这样的双重标准不可接受。对乌克兰平民的伤害是战争罪行，而对南联盟、阿富汗、伊拉克、叙利亚平民的伤害就可以不被追究。这样的双重标准。不可以接受。那么，我们注意到，美方在乌克兰问题上一而再的拱火引火，却闭口不提自身引发的地区难题。在回答我们提问时，发言人也再次强调，国际社会不应采取双重标准，各国主权、领土完整都应该得到尊重。只有摒弃双重标准，地区热点问题才能得到公正解决。
对于拜登的言论，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫回应称：“一个国家领导人应该控制自己的脾气，每一次这样的人身侮辱都缩小了俄美关系缓和的机会之窗。”他还说：“二十多年前，拜登曾是北约轰炸南斯拉夫的拥护者，如今却从他口中听到对普京的战争指控，这很荒谬。”俄罗斯国家杜马主席沃洛金认为，美国总统对普京发表的非外交言论是出于无能为力的歇斯底里。俄罗斯国家杜马国际事务委员会主席斯卢茨基也表示，拜登所言几近病态。华盛顿的外交武器库已经见底。呃，你这些话呢，都使得未来美俄两国领导人坐下来谈问题的时候，这个气氛就不同了，条件也就不存在了。所以说，这件事情虽然能够暂时得到平息，但是未来对俄美关系产生的这个不利的影响。我认为还是会长期存在下去。事实上，拜登此行在波兰制造的尴尬还不止于此。他在对驻波兰的美军发表讲话时，不仅有意夸奖了乌克兰人民，之后似乎还暗示美军很快就会进入乌克兰。但美国官员此前多次排除这种可能性。Young people stand in stand in the middle of the front of a damn tank, just saying, "I'm not leaving. I'm holding my ground." 随后，一位白宫官员迅速澄清，称在向乌克兰部署美军问题上，拜登没有改变他此前的立场。一方面，美国政府不断通过言论激化矛盾；另一方面，美军火商正借俄乌冲突大发战争财。一些美国前政界人士和专家日前接受新华社记者采访，详解美国军工企业的俄乌冲突生意经。曾在美国国会工作的反战组织公正外交政策执行主任埃里克。克斯珀林说：“美国军工企业的游说力量不容小觑，他们想要的至少是军事紧张局面，以刺激武器需求。此外，政商旋转门是普遍现象，军方高官、国务院官员卸任后，经常在军工企业董事会任职或担任顾问、游说人员，而在这些企业工作过的人，也可能回到政府任职。”斯珀林说：“这就形成一种普遍氛围，相比于外交手段，对抗性的军事化的应对更符合他们的经济和政治利益。”俄乌冲突爆发后，美国主要军工企业股价大幅上涨。领头羊洛克希德·马丁公司股价从年初每股三百五十四美元，一路上涨至三月二十五号的四百五十三美元，涨幅百分之二十八。雷神技术公司同期涨幅近百分之二十。诺斯罗普格鲁曼公司和通用动力公司股价也都大涨。分析人士指出，俄乌冲突将从美国对乌军事援助、美欧防务预算增长等方面给美国军工企业带来。额外收益。据路透社报道，德国总理舒尔茨周日晚间就表示，德国正在考虑购买导弹防御系统，以抵御来自俄罗斯的潜在攻击。此外，美国联合西方国家对俄罗斯宣布一系列制裁，这也导致欧盟能源价格飙升，威胁到能源安全。近日，欧盟和美国公布了一项能源合作计划，宣布将扩大美对欧液化天然气出口。新加坡经济学者叶秀亮表示，美国趁火打劫。谋求自身利益，但实际上却将对欧盟乃至世界经济造成损害。People are worried about that they they、uh, they they just、uh, rely on U.S. dollar. So you will see that more countries will sit for、uh, other currency for settlement and as reserve currency. So、uh, U.S. dollar may not be as powerful as、uh, they in the future because all government will be will not be stupid. Uh, to just rely on the U.S. dollar because、uh, the U.S. sanction remind them not to do so.、Uh, the third factor of the sanction is that you affect the, even the economic development and the economic growth in the U.S.、Uh, the first effect is that it create a lot of、uh, disruption in the supply chain and also a huge rise in other material costs.